lavou, muita gente está precisando de quê? É chuva, né? Tempo de sofrimento para muitas pessoas. Tem alagamento, tem lama. No Jardim Universitário, no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão, as ruas estão daquele jeito, daquele jeito que não presta, entendeu, né? Está difícil passar de carro lá e o pior, a pé, meu amigo, <risos> não tem condição. Nessa câmera aqui, vai! Nós estamos no conjunto universitário aqui no Rosa Elze e a reclamação dos moradores é justamente com relação a isso aqui, ó. Olha a quantidade de lama que tem nas ruas. Isso porque não há calçamento. Nós estamos em época de chuva, aí a situação acaba piorando ainda mais. E isso não acontece só aqui nesta rua, não. É em todo o conjunto. Todo mundo tem a mesma reclamação. É difícil chegar em qualquer lugar, na verdade. Entra prefeito, sai prefeito, não, não, não faz nada. Mas esse, a gente está com a esperança de fazer alguma coisa, principalmente <risos> agora, nesse inverno, porque a população está sofrendo. Sofrendo como? Vai, se arruma, quando chega tem que tirar seus calçados para ir para trabalhar, chega todo sujo. Então a gente está querendo uma providência. E quem pode fazer isso são os órgãos públicos, né? Então que o prefeito resolva fazer alguma coisa, para colocar uma, uma pissarra, né, para aliviar os movimentos né, dos buracos né, e essa lameira toda, porque ainda tem lameira, ainda desce a, a rede de esgoto, né, que está aí sendo movimentada pelo lixos né, e fica um, difícil para a gente. Né. E olha só, os pés de todo mundo na lama, criança com o pé na lama, isso acontece em todos os lugares. A senhora, dona Marley, como dona de casa, a casa dá para poder ficar limpa? Não, não dá. A gente sai na lama, quando chega dentro de casa, mela a casa toda. Aí eu saio para trabalhar, vou de bota, porque não tem como. Uma lama dessa, você está mesmo vendo, né? Você tem uma filha né, pequena e a sua filha, você acaba tendo medo, receio. Você evita que ela saia até de casa? Evito sim. Eu até estou com os pés aqui cheios de frieira. Para sair no quintal, tem que ser de bota, para sair em qualquer lugar tem que ser de bota. Então tá aí a reclamação dos moradores aqui no Conjunto Universitário, no Rosa Elze. Valéria Santana, para o Balanço Geral. Que pouca vergonha, vocês acabaram de ver aí na reportagem a situação em que vivem os moradores do Barreiro e é de lá que fala ao vivo o repórter Evenilson Santana, que está com o prefeito Marco Santana. Boa tarde, Evenilson. Qual é a resposta da prefeitura? Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Pois é, Diego, como a gente acompanhou aí, a situação é realmente crítica, mas já tem obra, inclusive, em andamento, como a gente pode constatar aqui, Enquanto a gente vai em busca da resposta do próprio prefeito. Bom, a questão é, essas obras que estão em andamento, segundo a prefeitura, devem, é, pelo menos, render aos cofres, render não, na verdade, devem custar os cofres do município em torno de um milhão de reais, elas devem solucionar essa problemática toda? Prefeito Marco Santana, elas vão compreender qual parte aqui do Jardim Universitário? Boa tarde, boa tarde. É, nós estamos aqui pavimentando seis vias aqui no Jardim Universitário. A ideia, e não só pavimentando, fazendo pavimentação e fazendo também drenagem é, sub, é, superficial e também subterrânea. Então, a, a nossa ideia aqui, nós estamos a, o investimento de R$ 1.234.000 milhão e e vamos, é, a pretensão é eliminar de uma vez por todas essa situação que a gente percebe hoje e que se perdura aqui há 12 anos. A última vez que alguém colocou algum, fez alguma obra nessa comunidade foi há 12 anos atrás. Então, é uma, um compromisso nosso e da cidadania às pessoas. É uma questão de compromisso assumido nas ruas. Então, portanto, nós esperamos mais aí uns quatro ou cinco meses, que é o que deve durar as obras, a gente poder, de uma vez por todas, acabar com esse sofrimento da população aqui do Jardim Universitário. Bom, é em torno que, de cinco ruas, seis ruas, nessa primeira etapa? Na primeira etapa são seis ruas. É, nós, aqui no Jardim Universitário, vai ficar muito pouca, eu acredito que três, três ou quatro ruas ainda a serem pavimentadas. E nós vamos, continuamos em busca dos recursos necessários para a gente completar e fazer com que, por exemplo, a gente tenha aqui uma linha de ônibus que não tem. Né? Os ônibus passam aqui na João Bebe Água, as pessoas têm que caminhar aí 500 metros de suas casas até a João Bebe Água e todos os dias para ir trabalhar. Então a gente pretende, assim que terminarmos a pavimentação das ruas, a gente... A, a nossa SMTT buscar com que a linha, tenha a linha regular entre aqui na comunidade e possa atender a esse, a esse pessoal daqui. Nesse trecho aqui, inclusive, existem algumas situações que agravam o problema. Por exemplo, nós estamos aqui bem próximos de uma casa em que ela está completamente alagada, porque segundo moradores aqui do local, 
é, o proprietário abandonou o imóvel, não aparece ou vem de vez em quando aqui. Então a casa está toda cheia d'água e dizem que no fundo tem ainda né, mais área encharcada. Isso só agrava e, e tem terrenos aqui que não aparecem os donos, eles vão virando poças significativas. Isso piora a situação dos moradores? Mas sem dúvida, e é um foco de doença, né? um foco é, de dengue e a gente não pode conviver com isso. Eu, inclusive, já é, sabedor dessa situação agora, nesse momento, entrei em contato com a vigilância sanitária para que a gente possa tomar alguma atitude em relação a esse tipo de problema aqui. O que acontece aqui é que esse é um loteamento antigo, como eu falei, ele tem mais de 15 anos é, e ele foi autorizado de maneira irregular. Não há possibilidade de você autorizar loteamento sem pavimentação prévia. Aqui, o loteamento inteiro foi, foi autorizado sem que houvesse a pavimentação. E há um desnível entre a rua e as casas construídas no início do loteamento, o que causa esse tipo de problema. As casas que não são ocupadas, elas são é, invadidas pelas águas e isso... Ah, é foco de dengue, é foco, foco de, de, inclusive de animais, de escorpião e de cobras aqui para a população. Tá, vamos lá. É, agradecendo aqui a presença do, do prefeito, mas essas pessoas que estão aqui atrás, inclusive, chega aqui a senhora, por favor. Vem cá, senhora. Deixa eu conversar com essa moradora aqui. A senhora que já convive aqui, a senhora estava me dizendo, já mora aqui há bastante tempo, né? Há é, 30 anos já. 30 e poucos anos. Sempre foi assim? É, foi. De, é, sempre por vida foi desse jeito. Nunca teve melhora. Eu creio que agora o no nome de Jesus vai ter melhora, né? Com esse prefeito, a gente já está vendo uma melhora, né? E com fé em Deus, tudo vai melhorar. Porque entrou prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, e nada nunca foi feito aqui. Problema aqui de, de é, doenças, é, é, além da, é né, doença, da água aqui é, micose, acumula? As crianças, tudo com os pés cheios de micose. Criança, adulto, né? É rato, é cobra, é escorpião, tudo. Até aqui mesmo, olha, tem essa criança, aquele menininho que está tomadinho banho ali, Aquele menino foi, foi picado por uma cobra, bem ali, agora em São João. Então, quer dizer, isso aí é o quê? Desses aguaceiros, só se vê cobra andando dentro das casas, é cobra por cima de, 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 de porta, de tudo. É cobra mesmo demais, é cobra, rato, tudo quanto é de inseto. Como é o nome da senhora, é? É, é Valdinete. Obrigado, dona Valdinete. Vamos esperar aí para ver se a solução efetivamente chega, conforme disse o prefeito Marcos Santana. Pelo menos agora é o que a gente espera, né, prefeito? Cinco, seis meses, a situação amenizada. Mas sem dúvida. Pelo menos nessas seis ruas, com certeza, a gente elimina esse problema e continuamos lutando, a, buscando recursos com os parlamentares federais, com as emendas, para que a gente possa realizar a obra completa aqui, que é ter todas as ruas pavimentadas. Obrigado ao prefeito Marcos Santana. Está aí, meu caro Diego. Balanço Geral acompanha de um lado, acompanha do outro, para saber se a solução vai chegar aí. A princípio, é isso que a gente está aguardando. Diego. Com certeza. Obrigado, Evenilson, também ao prefeito e à comunidade. Continuem contando com a gente, você que mora aí nesta região. Quando passar esse prazo, ficou concluída a obra? Sim? Não? Conta pra gente, porque a gente quer mostrar assim, a gente não está interessado quem deixou o problema. A gente aqui está interessado em quem vai resolver. A gente quer mostrar a solução do problema, a gente quer mostrar o povo com vida digna, fora da lama, sem problemas. Claro, é um sonho, né? Pensar que tudo pode ser resolvido. Mas aqui a gente tem que ir atrás dos nossos direitos, dos nossos deveres. Bato nessa, te nessa tecla sempre, porque é necessário, é preciso, a população precisa. E, ó...